안녕하세요 빈남입니다 제가 불과 몇년 전만 하더라도 어, 키도 조그만한 게 그냥 빼빼 말라가지고 시장 같은 데 가다 보면 할머님들이 이제 아가씨! 하고 부르는 일도 있었고 친구들은 너는 뭘 해도 신입사원 같다면서 놀릴 때가 엊그제 같은데 어느 순간부터 급격하게 불어난 체중과 스트레스 및 운동 부족으로 인한 노화로 인해 아저씨가 됨과 동시에 친구들이 이제는 이제 신입사원에서 김부장이 됐다면서 놀림을 받고 있습니다 20대 때 형들이 너도 언젠가는 살기 위해서 운동을 하는 날이 올 거다 라고 말했던 말들이 기억나는데 당시에는 그걸 흘려들었었는데 이제는 제가 살기 위해서 운동해야 하는 날이 온것 같습니다 솔직히 헬스장 가기 좀 무섭기도 하고 돈도 아낄 겸 해가지고 최대한 실내 및 실외에서 돈 안들이고 이 안에서 운동할 수 있는 몇 가지 방법을 찾았고 이 방식을 병행하며 꾸준히 운동을 한번 해볼 생각입니다 덤벼라 세상아 첫 번째 계단 오르기입니다 17층 고시원 거주자의 특권이라고 할수 있겠습니다 전신 다이어트 운동으로도 유명하죠 생각도 못하고 있다가 크로스핏 하는 직장 동료의 추천으로 시작하게 되었습니다 처음에 뭣도 모르고 할만한데 싶어서 살짝 뛰면서 올라갔는데 5분도 못 가서 퍼져가지고 쉬었다 갔다를 반복했습니다 뛰지 않고 그냥 천천히 계단을 올라가기만 해도 땀이 줄줄 납니다 1층부터 16층까지 계단을 타고 올라가고 내려갈 때는 엘리베이터를 타고 내려가서 다시 1층부터 계단 오르기를 시작합니다 <웃음> 내려가는 건 무릎에 부담이 돼서 꼭 엘베를 타라고 하네요 이렇게 한 3, 4바퀴 정도만 해도 온몸에 땀이 쫙 나면서 3, 40분 정도 후딱 시간이 흐르는 것 같습니다 비가 오거나 미세먼지가 심할 때 실내에서 운동할 수 있고 활동량도 많고 효과적으로 할수 있는 유산소 운동 같습니다 두 번째 줄넘기입니다 사실 이 줄넘기를 다이소에서 살때 방에서 빨래 말릴 빨래줄 용도로 산 건데 빨래줄로 쓰기엔 지지력이 너무 약해서 그냥 구석에 처박아줬었습니다 마침 운동하겠다 생각이 드니 옥상이나 공원에서 운동하기 딱 좋은 게 바로 이 줄넘기였습니다 노래 들으면서 줄넘기 한 30분만 해도 땀이 줄줄 나는 게 뭔가 팔을 허리 쪽에 딱 붙이고 줄넘기를 돌려야 하니까 부분 어깨와 등이 펴지는 느낌도 들고 자세교정 효과까지 보는 듯한 느낌이 들어 아주 개운하니 좋은 것 같습니다 런닝은 뭔가 재미도 없고 저한테 잘안 맞아서 지속적으로 안 하게 되는데 이 유산소 운동 이두 가지들은 뭐 시간 날 때마다 틈틈이 한번 해보려고 합니다 운동 끝! 고시원 옥상에서 운동을 하면 이런 뷰를 볼, 볼 죽인다 여러분 고시원에 들어오세요 죄송합니다 실내에서 할수 있는 운동도 있습니다 첫 번째, 맨몸 스쿼트입니다 스쿼트 만든 사람이 고시원에서 살았었나? 싶을 정도로 이건 진짜 고시원에서 하라고 만들어진 운동 같습니다 그냥 서 있을 공간만 있으면 이렇게 운동을 할수 있습니다 나중에 조금 익숙해지면 밴드 같은 거 하나 착용해서 강도를 높여보도록 하겠습니다 두 번째, 팔굽혀펴기입니다 170 이상 분들은 못 하실 수도 있을 것 같습니다 회사 사무실에서 안 쓰는 푸시업바 하나 얻어와서 방에서 푸시업을 하고 있습니다 옛날에는 그래도 안 쉬고 3, 40개 연속으로 했었던 것 같은데 이제는 15개도 힘드네요 한번 시작하면 최소 100개씩은 해볼 계획입니다 이렇게 방구석이 아닌 고시원 구석에서 기초 근력을 키우기에 최고의 운동이 아닐까 생각됩니다 마지막으로 밴드를 활용한 운동입니다 어, 이거는 다이소에서 3,000원 주고 산 라텍스 밴드인데요 이게 너무 길어가지고 가위로 반 잘라서 사용 중입니다 일할 때 컴퓨터를 많이 하고 제가 평소 자세가 좀안 좋다 보니까 자연스럽게 라운드 숄더가 생기고 어깨, 등이 뻐근하기 마련인데 어, 이런 식으로 밴드를 활용해서 스트레칭 운동을 해주면 몸도 좀 유연해지는 것 같고 은근 땀도 납니다 이렇게 좀돈안 드리고 제가 찾아낸 운동 방법들을 안내해 드렸습니다. 최근 건강검진 결과가 대사증후군 위험, 콜레스테롤 수치가 높다고 나와서 이제는 진짜 건강을 위해서 운동을 하려고 합니다. 요즘 따라 미생에 나오는 명언이 많이 떠오릅니다. 네가 이루고 싶은 게 있으면 체력을 가장 우선 길러라. 결국 정신력은 체력에서 나온다는 말입니다. 
20대 때는 관리 안 해도 기본 체력으로만 2시간 자고 출근해서 12시간씩 일해도 멀쩡했던 기억이 있는데 이제 30대 중반이 되면서 회복력이 떨어지고 여기저기 몸에 안 좋은 신호가 느껴지기 시작하면서 이제 나도 지킬 건 확실히 지키고 관리를 제대로 해야 일을 해도 몸이 버틸 수 있겠구나 하는 생각이 본격적으로 드는 것 같습니다 몸이 벌써부터 예전 같지 않다는 사실이 좀 슬프기도 하면서 다시 한번 정신 똑바로 차려야겠구나 하는 생각도 드는 요즘입니다 